zangu wa Tanzania na waandishi wa habari uh, nimesikiliza tamko la wahariri wa vyombo vya habari Tanzania TEF kuhusu hali ya nchi yetu Kimsingi walichokifanya TEF ama jukwaa la wahariri akina tofauti na ule waraka wa KKKT ambao ulitolewa hivi karibuni Jukwaa la wahariri kwa wale msiojua ni jukwaa ambalo limesajiliwa kama kampuni binafsi. Jukwaa la wahariri limesajiliwa kama kampuni binafsi. Na inasikitisha kuona kwamba wanashindwa kuwasaidia waandishi wa habari na wenyewe wanaingia kwenye harakati za siasa. Napenda kulishauri jukwaa hili labda uh, lingejikita zaidi kushawishi serikali katika vyombo vya habari kuwe na vyama vya wafanyakazi. Ndani ya vyombo vya habari vya Tanzania asilimia kubwa hakuna vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi kwenye taasisi husika vinasaidia kutetea waandishi wa habari wenye matatizo yao. Lakini pia nadhani uh, na washauri jukwaa la wahariri wange wangesaidia kusimamia na kushinikiza wamiliki wa vyombo vya habari ili waweze kuhakikisha kwamba waandishi wa habari Tanzania wanakuwa na bima za afya Asilimia tisini na nane ya waandishi wa habari hawana bima wanapata matatizo wanaugua wao kwa wao familia zao zinaugua wanapata matatizo kazini wanapata maajali wakiwa makazini lakini cha ajabu jukwaa la wahariri haliwasaidii hali na, na hata ukiangalia kwenye kwenye mambo ya maslahi una, unakuta tu wanaolipwa vizuri ndio hao wao lakini waandishi wa habari ambao wanakwenda site wanakwenda kule ambako ndio kuna kitu inakuwa ni shida kwenye swala la la, la, la stake zao kwa hiyo wajitafakari na kujitathmini juu ya kuporomoka kwa kiwango cha uhariri kiasi kwamba magazeti ya sasa yaliyo mengi hayasomeki. Jukwaa la wahariri wanakuwa wanatafakari kwa nini sasa magazeti hayasomeki zaidi? Yaani nini kimeingia ndani ya uhariri? Nini kimeingia kwenye bodi ya uhariri? Nini kimeingia kwenye 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 taaluma ya habari? Mpaka sasa hata uhariri wenyewe umekuwa ni shida. Jukwaa la, la wahariri wanatakiwa kupambana kuhusu wandishi wa habari kukopwa mishahara yao na waajiri kwa miezi mingi waajiri wengi wanaomiliki vyombo vya habari na tunao ushahidi mwandishi anakaa miezi nane bila kulipwa lakini nani mwenye wajibu wa kuwashauri waajiri wa vyombo vya waajiri katika vyombo vya habari wawalipe waandishi wa habari mwandishi anakaa miezi tisa hajalipwa ana mke ana, ana watoto ana familia kwa hiyo tef nadhani kuna vitu vya msingi sana ambavyo wanapaswa kuvifanya sio kuingia kwenye harakati kuweka kutoa mawaraka ambayo hana msaada wote ndugu wananchi na watanzania wenzangu tef wanatakiwa kuwashinikiza waajiri kuwalipa wafanyakazi wao bima kama nilivyosema awali wa, waandishi wengi wa habari hawana bima ah alafu kuna swala linaloitwa sasa hivi kwenye 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 print media kuna tatizo la, la mauzo sisi waamiliki wa vyombo vya habari tuna, tulikuwa tunategemea zaidi serikali. Hauwezi ukafanya biashara kwa kutegemea serikali. Gazeti linaweza ikapata mdhamini kupitia kwenye taasisi binafsi. Kuna mataasisi mengi, kuna makampuni mengi binafsi. Kwa hiyo tefu ambacho wangekuwa nakifanya badala ya kutegemea tu matangazo kutoka serikalini, wangekuwa wanakwenda pia kwenye makampuni binafsi wanatengeneza ajenda ili magazeti na vyombo vingine vya habari vipate matangazo. Sasa haiwezi kuwa ajenda kwamba kukosekana kwa matangazo kwenye media serikali inahusika haiwezi kuhusika lakini pia serikali na yenyewe ina kazi zake inafanya kama wewe unagombana na serikali kila siku alafu wewe serikali tena unataka ikulipe fedha Sije, sijui kama kuna serikali ya hivyo duniani unaitukana kila siku alafu wewe huyo huyo unaomba tena hela kutoka serikalini ni ngumu hakuna serikali ya hivyo hata Trump hawezi kukubali waandishi wa habari 
Naombeni sana 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 mnafikishia ujumbe huu. Jukwaahiri walipaswa kama kweli wanania njema na taaluma hii. Kuanzishwe SACOS. Hiyo SACOS kazi yake ingekuwa ni kuwasaidia waandishi wa habari wanaoumwa, wanaogua, wanataka kuendeza taaluma zao wangetengeneza kitu kama hicho kwamba waandishi wa habari sasa wana sakosi yao hata akifiwa kwa sababu si binadamu hapa duniani tunapita uandishi wa habari ni wito wanahitaji pia wapate maisha mazuri kama alivyo wengine mwandishi wa habari anahitaji aishi kama mtu wa BOT aishi kama 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 daktar aishi kama taaluma nyingine yoyote kwa hiyo tef ama jukwaa la wahariri waachane na, na mambo ya harakati wangekuwa wanafanya harakati za kuwasaidia waandishi wa habari mimi na mwaka wa 20 sasa hivi kwenye taaluma ya habari. Mwaka wa 20 ninajua namna waandishi wa habari wale wa chini wanavyohangaika. Kuna wakati nilifanya mipango ya kuanzisha SACOS kwa ajili ya kuwasaidia waandishi wa habari wa kawaida wa chini. Nilipigwa vita na jukwaa la wahariri, sina hamu. Sasa wanafanya harakati kwa ajili ya kuwasaidia wanasiasa badala ya kufanya harakati kuwasaidia wenzao waandishi wa habari. Haiwezekani miaka yote waandishi wa habari tuwe watumwa tu. Yaani kwamba kazi ya uandishi wa habari ni kumjenga mwenzako atajirike, ata apate fedha, asomeshe watoto. Alafu wewe mwandishi wa habari ambao ndio unapeleka ujumbe wanao wako hoi, familia yako iko hoi, tifu angefanya kazi hiyo, wasaidie waandishi wa habari kuwe na sakos yao. Ambao inaweza kawasaidia. Nasema hivi kwa sababu tifu inatoa matamko ambayo yanabeba sura kuwa ni Matamko ya waandishi wa habari wakati kiuhalisia siamini kuwa huo ndio msimamo wa waandishi wa habari wa nchi hii. Hayo ni matamko yao wenyewe yanahusu wao wenyewe. Nitarajia kwa dhamana ambayo tefu imebeba ingefanya utafiti wa kutosha kabla ya kuandika tamko hilo na kuja kulisoma kwa waandishi wa habari. Nitarajia waandishi wa habari tungejulishwa kupitia vyama vya waandishi wa habari wa mikoa wa press club ama kupitia umoja wa vyama vya waandishi wa habari UTPC ama ikishindikana kupitia vyombo vyetu vya habari kuwa kuna tamko hilo zito litatolewa na TEF Press club hawajui UTPC hawajui alafu unatoa tamko Uandishi wa habari sio Dar es Salaam peke yake uandishi wa habari ni ni, ni ni Tanzania nzima Kwa hiyo kitu ambacho mimi na washauri TEF tusaidie kupambana na ukiritimba unao wakuta waandishi wa habari Yaani haiwezekani waandishi wa habari wao ni watu tu wa kuwatengenezea wenzao maisha alafu wao wanajikuta wana hali mbaya. Lazima tubadilike. Kwa hiyo kazi kama tefu kweli wapo kwa ajili ya waandishi wa habari. Waachane na, na habari za kusema sisi tume tunakosa matangazo, sisi tuna, tunafanya nini? Wajikite kwenye kutafuta njia mbadala za kuwasaidia waandishi wa habari. Na nimesema njia mbadala ya kusaidia waandishi wa habari moja wangefanya liwezekanalo waandishi wa habari wawe na sakosi yao kwa maana kwamba mtu kama anataka kujiendeleza kitaaluma kama kuna mtu anataka anaumwa kama kuna mtu amefiwa kama kuna mtu anauguliwa hiyo sako sinakuwa sehemu ya kuwasaidia wale waandishi wa habari wao wanajikita kwenye siasa ni tatizo sana takwimu za benki kuu BOT maana walizungumzia pia BOT zinaonyesha nchi yetu ina akiba ya fedha za kigeni zaidi ya bilioni tano za kutosha kuagiza bidhaa na huduma kwa mezi sita. Na rais kasema fedha za kutekeleza miradi mikubwa ya reli, kununua ndege, barabara, maji, ujenzi wa viwanja vya ndege, elimu bure, kujenga flyover, kujenga bandari, kununua dawa ya hospitali, mahospitalini na mengineyo. Zipo. Rais kasema serikali na fedha za kulipa mishahara wafanyakazi na haikopi katika mabenki ya biashara kama ilivyokuwa zamani. Sasa nyie mnazungumza si tofahamu ya kutoka wapi. Tefu wao wanazungumza kwamba BOT hakuna hela. Nani aliwaambia hakuna hela BOT? Tujaribu tujaribu kushawishi kazi ya uandishi wa habari sio kazi ya kurupuka tu. Walikurupuka kwa kwa mkuu mmoja wa mkoa, mmoja wa mkoa wa Tanzania. Kwa akakurupuka na tamko, hata liko Asia alieleweki. Matokeo yake sasa wakaanza tena kumuunga mkono huyo huyo mkuu wa mkoa. Kwa hiyo kuna kuna vitu ambavyo wanakurupuka tu hata waangalie. Nitarajia balile pamoja na elimu yake ya sheria angekuwa mwalimu pale ambapo waandishi wa habari wanadhani wana haki ya kuandika chochote tu bila kutambua kuwa wana wajibu wa kuzingatia sheria taratibu na kanuni mbalimbali zilizopo hapa nchini na pia kuzingatia weledi katika taaluma hii ya waandishi wa habari
katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote Global Publishers the House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo kutazama Global TV Kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu ni Global Publishers ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika Global Publishers the house of favorite newspaper